，天上地下，森罗万象，因果互为，看似互不相关，其实背后皆有一条神秘的丝线相连，这就是姻缘。谁能掌握姻缘，便能洞悉万物真相，尽占天机。要打倒这二十二人，根本连一招也不用。别云杰，别做垂死挣扎了。这个圆圈，就是你们的葬身之地。宝儿，蓉儿，抓紧时间收拾东西，我们今晚去长安。子枫，去长安干什么？蓉儿，我要去大理寺参萧朝天一门。你是不是疯了？一定又是那个狄仁杰，他到底给你吃了什么迷魂药？狄仁杰说的对，我王子枫是一个有血有肉的人，我不是萧朝天的扯线傀儡。子枫。萧朝天有萧淑妃给他做后台撑腰，你一个小小的县官，就算你告到大理寺，那也是以卵击石。你记不记得萧朝天说过，如果你敢反他，他会杀了我们全家的。子枫，萧朝天言出必行，心狠手辣，难道你连我们孩儿的安危都不顾了吗？蓉儿，你放心。大理寺的少卿王浩德，是狄仁杰的朋友，他一定会保护我们全家的安全。想去长安告我？去呀、啊！去呀、啊！你要干什么？十六月，然天降飞霜。我曾听闻，只有民间有了重大冤情，才会天降异象。快点！严大人，是不是有什么冤情？下官不清楚，但是皇上有急事招你入宫，却是肯定的。现在莫说是六月飞霜，就是佛山挡路，我们也一刻不能耽搁。求严大人伸冤！求严大人伸冤！求严大人伸冤！求严大人伸冤！严大人有药物在身，闪开！赵统领，你说，小人乃是汴州判佐狄仁杰的书童莫雨，他们是汴州城的百姓，阻挡官道，实在是迫不得已。汴州城有重大冤案，恳请严立本严大人做主。你们申冤，为何不娶衙门？要是衙门能够申冤，我们又何须来此拦路告状？你究竟是为哪家百姓申冤？要申冤的不是百姓，而是官。不要打哑谜。你赶紧把事情的始末如实说来。禀大人，朝廷派往汴州驻军的首领萧朝天，贪赃枉法，鱼肉百姓，无恶不作。就是汴州县令汪子峰也奈他无何。萧朝天以其家人性命相要挟，迫使他搜刮民脂民膏，助纣为虐。你说的萧朝天，可是当今萧淑妃的表弟？正是因为有皇上的爱妃萧淑妃撑腰，萧朝天才敢无法无天。我家大大狄仁杰是新任的汴州判佐，得知此事
，便劝说汪子峰大人到长安大理寺参萧朝天一本。汪大人最终被大大的诚意所感动，决定今晚与大大秘密启程。三个时辰前，我跟大大正前往衙门与汪大人会合。今晚会下霜。下霜？现在可是六月天呀、啊，六月下霜，难道民间有重大冤情？民心不稳，无处申诉，才会以天意相表。六月下霜只是反常的天气变化。那后来呢？后来我跟大大到了衙门。发现大门竟然没关，且闻到一股浓重的血腥气味。果然，一进衙门，只见一堂鲜血。王子峰、汪大人一家，惨遭毒手。新的任务，走啊！狄仁杰杀害汪子峰一家三口，还不快把他抓起来，关入大牢！是。据你所言。乃是萧朝天陷害狄仁杰，但是本官不能听你一面之词，你必须要有确凿的证据才行。毕竟，人命关天不是小事。正因为人命关天，所以才一刻不能怠慢。萧朝天已经决定明臣处决大大，请大人去牢中见他一面。我家大大断案如神，定会亲自找出证据，向大人证明他是被冤枉的。处置使严立本接旨。臣接旨。圣旨下，朕有要事与严立本相商，十万火急，着严清家刻下进宫，不得有误。谁敢拖延挡路，格杀勿论。钦此。臣领旨。大人。各位乡亲，立本有皇命在身，不能耽搁，还望大家谅解。大人，大人，大人，大人，大人，大人，我炸的，我斩了你！等等，你为何要炸官道？大大命悬一线，为仆者不能有负所托，违抗皇命之罪，莫与愿一力承担。来，舍命护主，乃是高尚情操，此人绝不能斩。
禁军统领赵宝听令。在，现下官道受阻，本官命你即刻清理官道，否则就是抗旨之罪。领命。本官现下到汴州城稍作歇息，顺便也调查一下敌叛左一案，待官道修复以后。你再来接本官吧。这位小哥，麻烦你带我到汴州大牢去见狄仁杰吧。是大人。嗯。廷部，来者何人？这位是河南处置使严立本大人。啊，不知严大人深夜来访，有什么事？但小的先通报一声。不用通报。带我去见狄仁杰，还不赶紧带路？是，严大人请。谁在唱歌？回大人，是老吕的囚犯，唱的是萧朝天的罪行，歌词出自我家大大之手，为的是将萧朝天的罪行传扬出去。狄仁杰，本官纵然救不了你，倒想会你一会。请问您可是严立本大人？正是。不知狄仁杰住哪间牢房？烦请代我一见。请大人稍等。汴州叛卒，现在的阶下囚，并莫雨带您前来，等待陈渊昭雪的狄仁杰。可以犯人，可以自行出入牢房。回答本官。这，这是因为，因为狄大人是不会逃狱的。禀大人，狄大人出任汴州叛卒不到一年时间，但经常来牢内亲寻罪犯，亲自记录。所以牢中所有人都非常相信狄大人。谁都知道狄叛卒他不会逃，他要是逃了，谁替我们完成洗冤书？大家说对不对？对，狄大人不会逃，狄大人不会逃。好了好了，大家不要吵了。狄仁杰，你先起来吧。方才他们所说的洗冤书是怎么回事？大人，这是仁杰刚完成的洗冤书，求大人收下。这洗冤书中。记录了萧朝天贪赃枉法、诬陷忠良的罪证，其中有二十七宗案件未重新审理，发现全是冤案，并已详细列明案件疑点，好待日后为他们翻案。狄仁杰，你现在自身难保，你又如何替他们洗冤呢？因为我相信墨雨能把您带来，而且大人你也不会看着汴州百姓深陷水火之中。即便是人杰之冤最后不能洗脱，这本洗冤书交给大人，人杰也就放心了。愿大人为汴州百姓做主。狄仁杰，如果本官给你一个机会，你将如何翻案？大人只要随我去一趟汪大人被杀的衙门，让我和萧朝天当面对质，我定会自还公道。只因凶手在衙门里留下了极其重要的证据。是吗？本官有皇命在身，如果在某时之前你不能洗脱自己的罪名，那就不要怪本官帮不了你。两个时辰太多了，人杰只要一炷香的时间就可以了。
人是吧？嗯，没事。这两个女子是什么人？为什么一个要杀狄仁杰，一个要救他，最后还把他带走了？我也不知道啊。严大人，请您务必依照大大所言到衙门等候。墨雨，这就去找大大。你听着，如若某时那狄仁杰还不能替自己翻案的话，那就恕本官无能为力了。大大说到做到，请您务必等候。敌人劫了，快睡觉吧。在县衙，想要去县衙搜集我杀汪子峰的罪证，被叫县衙。是我们的门规，你忘了吗？有恩必报也是我们的门规，你又忘了吗？红金兰陵两姐妹果然像传闻中一样，恩仇必报。你怎么知道我们是谁？两年前开始，你俩便是朝廷的通缉犯，最喜欢劫富济贫。一个爱穿红衣，手持双剑；一个爱穿蓝衣，手持青钢剑。你们俩的通缉榜文我都看过，看过的便不会忘记。只是晚生却不知道，对你何恩之有，又跟你如何结仇？试问你这样的性格，哪个男人能长久忍受？对，是我脾气不好，那你呢？你又为什么要跟逆天在一起？你有考虑过妹妹的感受吗？你得不到，也不让别人得到，你有没有想过我这个当姐姐的感受呢？哎呀，好了好了好了好了，天底下最理不清的就是男女之情，可这跟在下有什么关系啊？逆天是个山贼，一年前被官兵抓到，县令汪子峰，将他处死了。一年前，那是我刚上任之初的事了。这一年，我们姐妹一直在塞外，最近才知道这件事。我们曾经在祖师爷面前发誓，除了要劫富济贫，还要恩仇必报。所以，谁杀了那个负心汉，谁就是我的恩人。所以，汪子峰处决了抛弃你的逆天，你是汪子峰为恩人，而你以为我杀了汪子峰，所以你又来杀我提的报仇，而你。正好相反，汪子峰处决了你的爱人，你是汪子峰为仇人，而你同样以为我杀了汪子峰，所以把我当做恩人，知恩图报才会来救我。全对，不是全错。汪子峰到底是被谁杀死的？你们弄清楚没有？萧朝天说是我，难道就是我？汴州大牢那一天有多少人被冤死？你们知不知道？还有，这是我做过的最没有意义的一次推断。狄仁杰断案，讲究的就是公正道义，而你们俩。却因为一个男人反目，打打杀杀，何其无聊！你说什么
，竟然说我们姐妹无聊。我们姐妹就是喜欢打打杀杀，关你什么事、啊？就是，百无一用是书生，你要真能救得了自己，何必在大牢里等我去救？只要你们俩肯随我去一趟衙门，我保证，不出一炷香的时间，你们便会知道凶手是谁。到时候你们是报恩还是报仇，悉听尊便。任何微小的线索，都逃不过他的眼睛。我大唐有此官员，乃是我大唐的福气。可惜狄仁杰，却是个丧尽天良的杀人凶手。小将军，严大人，夜访汴州城，怎么也不派人知会一下本官，让本官一尽地主之谊啊！小将军，本官此行。乃是奉旨，前去长安。路过你这汴州城的时候，没成想，有百姓拦路喊冤，说你杀死王子峰并嫁祸狄仁杰。本官才被迫暂缓皇命，前来彻查。既然你来了，你告诉本官，可有此事？我这里有一本狄仁杰亲笔书写的洗冤录。上面记载了你的贪赃枉法、大兴冤狱的种种恶行。本官既受圣恩，出任处置使，职责便是考察百官。如果被我查明上面写的属实，那本官一定要严明律法，绝不轻饶。哈哈哈哈哈！严大人面前不得不礼。闭上你的狗嘴！小小的一个禁军统领，无非是圣上面前一条狗。做狗，就要懂得看人脸色，不要乱咬人，小心咬错了人，连命都得赔上。街上灯火通明的，却一个人都没有，这其中肯定有埋伏。是你们劫狱的事惊动了萧朝天。此刻的布局来杀我，你们跟我在一起，恐怕会受到牵连。放心，我们姐妹俩不会受到牵连的。关键时刻把你杀掉，还能邀功请赏。还不快走！到了汴州衙门，我要看你如何为自己脱罪。如若不成，有你好看。你懂武功吗？武学典籍我看过几本，但我实在提不起劲儿去练。我们读书人啊，不动刀枪，只动脑子，手握一根铁笔，便能力敌千军。你这读书人的脑袋，除了吹牛以外，我还真看不出来有什么用。所以，你还是乖乖的跟在我们身后，千万别乱跑。两位姑娘，慢点！狄仁杰是我们姐妹的，谁敢动她，得先过我们这关。是萧淑妃，我跟皇上是一家人，你知道吗？给我滚到一边去，别在我面前乱吠！滚！严大人，狄仁杰杀人越狱，如此之人所写的洗冤书，岂能相信？
既然严大人是来彻查汪子枫一家被杀之案，不若由朝天亲自陪严大人到案发现场去，亲自为大人讲解案情吧。打开县衙大门。是。他们是五六五七兄弟，曾是杀人死囚，现在被萧朝天收买，为他卖命。你们可要千万小心。你还是别废话了。继续乖乖的躲在我们身后吧，兄弟，这俩小妞长得可不错，要不留他们的小命，带回去慢慢享用。这个当然，先杀狄仁杰。嗯堂堂，没想到却是狼子野心，人性泯灭，竟然敢在这公堂之上公然杀人，这简直是视大唐律法为无物。萧朝天，此案还是等本官见过狄仁杰，听他亲自解释过以后，再做定论吧。那严大人可能要到阴曹地府，才能向狄仁杰问话。你这话什么意思？严大人，狄仁杰私自越狱，我已派人捉拿，并下令如有反抗者，格杀勿论。萧朝天，这汪子枫一案疑点重重，你竟然敢滥用私刑！你想干什么？明明是证据确凿，大人却说是疑点重重。所以，本官打算演示一遍案情，给大人观看。如果推断的没错的话，狄仁杰本可以先一刀杀了汪子枫，但是他没那么做，就是因为，他想让汪子枫看着自己最爱的人一个一个去死。
又是。这时候，汪子枫几经辛苦，终于站了起来。可是，一切都已经晚了。哼，汪子枫咬碎钢牙，想要和狄仁杰拼命，却被狄仁杰一刀钉死在了墙上。狄仁杰走后，没想到汪子枫还有一口气在，便在此处留下了一个带血的笛子，就是为了证明，真正的杀人凶手就是狄仁杰，这就是事实。严大人，所以不劳您费心，可以先到舍下休息，待清理好了官道。本官立刻派人送大人到长安去。官给你一个机会，你将如何翻案？大人只要随我去一趟汪大人被杀的衙门，让我和萧朝天当面对质，我定会自还公道。只因凶手在衙门里留下了极其重要的证据。
垂死挣扎了。算你打败的呀，打败他们的是那些乱七八糟的东西。就是，依我看，你只是运气好，误打误撞罢了。我们还是别多说了，赶紧去衙门吧，要不然来不及了。嗯。暮雨来迟了，大大没事吧
来了就好。啊，他他们是，哼，算了，一时半会儿也和你解释不清。总之，我们赶快去衙门和严大人会合吧。心口着。